luego de que los tres hechiceros expanden su dominio, nos dicen que cuando los dominios colisionan, las técnicas de golpe certero se cancelan mutuamente, y que para evitar que Yuta tome la delantera, no pueden dejar que Rika entre en la barrera, por lo que Uro e Ishigori tienen los mismos intereses. Es así que nos dicen que Ishigori desplazó a Rika unos 20 metros, pero que la voluntad que Rika le transmitió al espíritu maldito no podía dejar las cosas como estaban, y en ese momento el poder de Rika alcanzó un nuevo nivel. Pero justo, justo, justo la maldición cucaracha vuelve al ataque, diciendo que él ama el sabor del metal. Es de esta manera que Rika se entretiene con las cucarachas de la maldición, y nos explican que esta logró sobrevivir al ataque de Yuta porque se reprodujo por partogénesis antes de morir. Luego de esto nos explican que algo más complejo que el duelo entre dos dominios es un duelo entre tres, y que debido a las diferencias entre ellos y las condiciones para que exista la barrera, esta terminó colapsando, y vemos a los tres hechiceros emerger del dominio. En cuanto salen, Yuta nota que Uro desvía su atención a la cucaracha, y aprovecha esto para propinarle una tremenda patada y mandarlo de vuelta al suelo. El caso es que en cuanto Uro cae al suelo, intenta usar su ataque, pero no puede. Y nos dicen que inmediatamente después de una expansión de dominio, las técnicas se agotan y son más difíciles de usar, por lo que al no tener cómo defenderse, termina siendo golpeada por Kuro Urushi, quien ataca con sus cucarachas, y luego Rika le arranca el brazo de una mordida. Por último, Ishigori le dice a Uro que ya fue suficiente, y nos dicen que su técnica es la liberación de energía maldita, a la vez que dispara una gran cantidad de esta de su copete e impacta directamente a Uro, dejándolo fuera de combate. Por su lado, la cucaracha también sufrió mucho daño, y Yuta simplemente la toma por la cabeza y acaba con ella de una vez por todas. Y al ver esto, el otro hechicero no puede hacer más que decirle que vaya hacia él, pues la mesa está servida. Y mientras Okotsu se prepara para pelear, nos dicen que su técnica todavía no se ha recargado. Es así que nos explican que para ganar, Yuta debe acumular energía y liberarla más rápido que su oponente, a la vez que el otro hechicero prepara su ataque mientras nos dicen que el disparo es tan caliente como una sequía de 400 años. El caso es que tanto Yuta como Ishigori disparan, y al ver la tremenda explosión que causaron, Ishigori comienza a reír, y le dice que lo hagan tantas veces como sea necesario. Pero justo en ese instante, ahora quien dispara es Rika, y Yuta aprovecha para propulsarse a sí mismo junto con la onda de choque. Y su enemigo solo se pregunta si en serio esa cosa también puede disparar, pero luego dice que no importa, y que él también puede hacer lo que ellos hacen. Es así que los hechiceros quedan frente a frente, e Ishigori dice que sabe que ni Yuta puede recuperarse tan rápido después de una expansión de dominio, y sin más vuelve a usar su disparo de energía maldita pura. Pero Yuta logra desviarlo en el último momento usando el ritual de Uro, y envía el ataque hacia arriba, pues justo en ese momento su técnica se recuperó totalmente. Al notar esto, Ishigori se pregunta qué fue lo que sucedió, y que sabía que Yuta no era un simple usuario del discurso maldito, y que tanto Rika como Yuta deben tener técnicas diferentes, que la técnica de Okotsu es mímica y que muy probablemente no tenga condiciones para copiar los poderes de los demás, pero no puede pensar nada más, pues Yuta comienza a molerlo a golpes con las técnicas de Uro, y luego Rika entra en acción y le da un tremendo golpe. Pero justo, justo, justo la conexión entre Rika y Yuta termina, por lo que Ishigori aprovecha esto para golpear a Rika y dejarla fuera de combate. Y ante esto, a Yuta no le queda más que comenzar un frenético intercambio de golpes. Es así que en el último momento, Yuta toma a Ishigori y hace que este levante la cabeza a la vez que dice que este es el punto. Y sin más, el rayo de energía que había mandado al cielo vuelve a caer y le da directamente a su enemigo dejándolo fuera de combate. Y ante este resultado, Ishigori no puede hacer más que decir desde el suelo que ahora sí está lleno. Luego de la batalla, ya vemos que Ishigori sobrevivió y que platica con Yuta hasta que este le dice que necesita que le dé sus puntos, a lo que este responde que está bien y que ahora lo comprende, pues si no fuera por esos puntos los habría matado a los dos, y Okotsu solo le responde que le agradezca por eso a sus amigos. Y por último nos dicen que tras recibir los puntos de Uro y de Ishigori, Yuta Okotsu ha ganado 200 puntos. Por otro lado, en alguna otra colonia en una editorial de manga vemos platicar a un aspirante de mangaka con su editor, y todo marcha bien hasta que este comienza a criticar su obra y el mangaka le rompe un dedo, a la vez que nos revelan que es un participante del juego de la muerte. Es así que el mangaka sale de la editorial y se encuentra con Hakari y Kinji, y de inmediato le pregunta si finalmente la descifró, a lo que este contesta que sí. El caso es que comienzan a platicar y el mangaka dice que desde que todo se llenó de monstruos nadie ha seguido 
publicando manga, y que a él eso le preocupa, pues siente admiración hacia muchos mangakas. Es por esto que el mangaka le pide a Hakari que por favor le dé una razón para pelear, pues en el juego de la muerte las únicas razones para pelear son negativas, y en los mangas por otro lado los autores deben darle a sus protagonistas razones positivas, por lo que le pide que haga que lo odie tanto que tenga ganas de matarlo. Y ante estas palabras Hakari le dice que él no leería su manga aunque se lo rogara, pues no tiene interés en basura deprimente, por lo que mejor deje de llorar y se largue de ahí como el otaku asqueroso que es. Y el otro hechicero le pregunta con lágrimas en los ojos si acaso tenía que decir algo tan horrible. Es así que la batalla entre el mangaka y Hakari comienza, y en cierto momento el mangaka logra acertar un golpe en el pecho de Hakari, y en este aparece un cuadro brillante. Y en ese momento el mangaka le explica que eso es un recuadro de manga, y que está algo más adelantado a la vida real, pues es como ver un pedacito de la siguiente página, por lo que ahora mismo puede ver un poco de su futuro, y mientras más peleen podrá ver más y más. Ante esta situación Hakari decide pasar al ataque, y al ver su velocidad el mangaka dice que de no haber activado su ritual lo habría aniquilado. Es de esta manera que Hakari es rechazado, pero después de este ataque dice que realmente su enemigo puede ver lo que hará, pero que eso no es todo, y sin más desaparece en una fracción de segundo y aparece tras su enemigo golpeándolo fuertemente, mientras le dice que debe verlo con sus propios ojos para ver el futuro, por lo que lo único que debe hacer es atacar a su punto ciego, y sin más comienza a golpearlo, mientras el mangaka dice que la energía maldita de este tipo es áspera como una lija. Es así que Hakari toma la ventaja, y le dice que un otaku como él siempre encontrará una razón para pelear por más tonta que sea, y que por eso lo destrozará por completo. Pero justo en ese instante el mangaka logra conectar otro golpe, y le dice que ahora puede ver dos segundos en el futuro, por lo que le pregunta qué hará, y como respuesta Hakari comienza a expandir su dominio. El caso es que el mangaka termina atrapado en el dominio de Hakari, que es algo así como una máquina de pachinko que está realmente difícil de explicar, pero que básicamente asegura que si se cumplen ciertas reglas Hakari conseguirá bonificaciones que le harán más fácil la batalla. Pero bueno, después de una larga batalla algo confusa en la que se aplican cientos de reglas de pachinko que los occidentales no conocemos, Hakari revela mientras vence a su enemigo que su verdadera habilidad es tener suerte, y por eso consigue las bonificaciones en su expansión de dominio y gana sus batallas. Y ahora pasamos con Panda, quien dice que en este momento él solo es un osito de peluche, pues alguien ha acabado con mucha gente en ese lugar, y no puede ubicar al responsable, además de que su misión solo es encontrar a Ángel y negociar. Es así que Panda rueda hacia atrás y cae al suelo, pero justo en ese momento otro hechicero aparece frente a él, y en cuanto lo ve se pregunta si acaso el Panda se habrá escapado del zoológico, y este no puede hacer más que quedarse ahí parado sin saber qué hacer. Pero el hechicero decide llamar a Kogane y le pregunta si acaso eso es un jugador, y en cuanto se lo confirma aparece frente a Panda listo para atacar, y sin más descarga un tremendo golpe que le saca el relleno del estómago, y luego usando su bastón lo saca volando y lo estrella contra unos contenedores, a la vez que Panda se dan cuenta que el cuerpo de su enemigo está totalmente electrificado. Ante esta situación Panda activa su núcleo de gorila, y pasa al ataque golpeando brutalmente a su enemigo quien se resiente del golpe, a la vez que dice que no está nada mal, para luego tomar el brazo de Panda y arrancárselo en un solo movimiento. Y como si esto no fuera suficiente, le lanza su brazo para bloquearle la visión, y comienza a molerlo a golpes hasta que este termine en el suelo muy mal herido. Es de esta manera que el hechicero le pregunta por su cuna, y le dice que si habla tendrá piedad, a lo que el panda responde que su tío se llama su cuna, y sin más comienza a cambiar a la forma del núcleo de su hermana por primera vez. Pero a su enemigo esto no parece importarle, y nos dicen que gracias a su energía maldita puede separar la carga positiva de la negativa, y que así puede realizar un ataque formidable. Es así que la cabeza de panda explota de manera impresionante al recibir el ataque, y ante esto esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Luego de esto, Kashimo le pregunta a Panda de nuevo dónde está su cuna, y nos explican que no necesita una expansión de dominio para asegurar su golpe, pues por el contrario este se manifiesta como un rayo que golpea a la tierra. Es de esta manera que Panda queda totalmente destrozado frente a Kishimo, quien dice que no recibió los puntos y que debe continuar con vida, pero que es difícil leer la expresión de un panda, y le vuelve a preguntar dónde está su cuna a la vez que levanta su cabeza con su bastón. Pero Panda, tan terco como siempre, le 
le dice que las mandíbulas de los pandas son muy apretadas. Y ante esta respuesta, Kashimo dice que entonces se asegurará de que no pueda volver a abrirlas. Pero justo, 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 Hakari Kinji hace su impresionante aparición y le pregunta a Panda si acaso perdió peso. El caso es que en cuanto Hakari aparece le da un tremendo golpe a Kashimo. Y aunque este sale volando, aparece tras Hakari en un parpadeo. Y este evita su golpe de un salto. Y luego, aprovechando esto, descarga una tremenda patada que el otro hechicero apenas se esquiva. Luego de esto, Hakari le pregunta si acaso le gustó su golpe electrizante. Mientras este solo puede pensar que Hakari anula casi totalmente las características de su energía maldita. Es así que Kashimo se presenta con Hakari y este lo reconoce como el usuario de los 100 puntos, por lo que le dice que si le gana le dará sus puntos. Ante esto, Kashimo pasa al ataque y Hakari recibe un tremendo puñetazo en el rostro, pero luego le dice que es decepcionante, a la vez que le devuelve uno aún más fuerte. Y su enemigo solo puede decir que así le gusta, por lo que comienza un frenético intercambio de golpes. Y una vez Kashimo ha reunido suficiente energía, se aleja de Hakari y lo ataca con ella, arrancándole un brazo con ese tremendo impacto. Y ahora que lo tiene a su merced, se lanza a toda velocidad a terminar el trabajo. Sin embargo, Hakari lo rechaza de una patada, y tras unos segundos Kashimo no puede creer lo que ve, pues Hakari ya se ha curado el brazo y se lanza al ataque. Es así que nos explican que luego de que Hakari ganara el premio mayor en su expansión de dominio en su pelea anterior, ganó la habilidad de liberar su poder maldito sin límites durante los siguientes 4 minutos con 11 segundos, y que realmente no está usando un ritual inverso, pero que su cuerpo lo utiliza de forma automática al tener tanta energía maldita, por lo que en otras palabras Hakari es invencible durante ese lapso de tiempo. Y como si eso no fuera suficiente, comienza su expansión de dominio, pues lo puede hacer una y otra vez durante el tiempo que dure el gran premio. Es así que Kashimo es atrapado en el dominio de Hakari, pero como este apenas ha comenzado, aún no es inmortal, y Kashimo aprovecha esto para comenzar a intercambiar golpes con él, pero por más que lo golpea, Hakari no se resiente, y para ese momento dos números 6 ya han caído en su dominio, por lo que con uno más ganará el gran premio y se hará inmortal. Tras unos segundos, el último 6 cae al dominio y este termina, pues Hakari ha obtenido el gran premio y sus 4 minutos y 11 segundos de inmortalidad han comenzado. Y ante esto, Kashimo solo dice que probablemente Hakari no pueda sacar el premio mayor varias veces, por lo que si aguanta el tiempo necesario, seguramente podrá ganar la pelea, pero que eso sería una manera muy mediocre de pensar. Es así que lleno de adrenalina, Kashimo le dice a Hakari que le suba la música y se prepare para su funeral, pues en estos 4 minutos y 11 segundos matará incluso a alguien inmortal como él. Pero antes de que comience la pelea, tenemos un recuerdo de Kashimo, en el cual platica con el hechicero que ahora tiene el cuerpo de Geto, y este le pregunta si acaso se divirtió, a lo que Kashimo responde que ni un poco, y que debió retarlo cuando tuvo oportunidad. Luego de esto, Kashimo le pregunta quién es el hechicero más fuerte que ha conocido, a lo que Kenhaku responde que es su cuna, pero que eso fue hace más de 600 años. Y ante estas palabras, Kashimo le dice que entonces aceptará su oferta si de ese modo puede enfrentarse a su cuna en un futuro. Y Hakari golpea un contenedor hacia Kashimo, quien hace lo mismo y se lo devuelve a Hakari. Y de esta manera, golpeando el contenedor, se comienzan a acercar hasta que lo destrozan y quedan frente a frente. Sin embargo, Kashimo logra golpear a Hakari en la cabeza con la puerta del contenedor, y el tremendo golpe parece destrozarle el rostro. A la vez que Kashimo dice que no importa qué tan fuerte sea el ritual inverso, pues un solo golpe en la cabeza puede ser fatal, y por eso usará su rayo para hacer que su cabeza estalle. Es así que Kashimo ataca a Hakari y parece que la cabeza de este no podrá resistir. Pero justo, 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 Hakari vuelve a curarse, mientras dice que lo hará desde el punto que se rompió, y que mientras lo hace podrá curar su cerebro dañado y expulsar la energía maldita desde su nariz. Justo en ese instante nos dicen que el tiempo de Hakari terminará en 8 segundos, por lo que comienza a aumentar la velocidad de sus puños. Y cuando parece que logrará acabar con Kashimo, un rayo emerge desde el otro lado del campo de batalla. Y con un estallido le arranca un pedazo del costado a Hakari, quien justo en ese momento pierde su inmortalidad. Sin embargo, en un último intento, Hakari vuelve a expandir su dominio, mientras nos dicen que él 
la apostara incluso si muere. Es así que en su dominio Hakari consigue una vez más los tres números para el gran premio, y su inmortalidad vuelve mientras él se recupera del golpe de Kashimo. Luego de esto Hakari desactiva su dominio y Kashimo se da cuenta que ahora se encuentran sobre el agua, y piensa que eso es lo mejor que pudo hacer Hakari, pues si usa su energía maldita en el océano terminará estallando por la electricidad. No obstante Kashimo sale del agua a toda velocidad impulsado por unas maldiciones que había ahí, y al ver esto Hakari las destroza de un solo golpe, y se acerca a su enemigo para volver a golpearlo y mandarlo de vuelta al agua, provocando que este comienza a electrocutarse. Es así que mientras Kashimo se electrocuta, Hakari ve como los peces comienzan a emerger sin vida a la superficie, pero justo en ese momento nota que un extraño gas comienza a emerger del agua, y para cuando se da cuenta ya está rodeado de este y termina cayendo al agua inconsciente. Es en este momento que nos explican que lo que usó Kashimo fue un gas cloro que creó realizando la electrólisis en el agua marina, y el hechicero dice que la otra forma de acabar con un usuario que usa rituales inversos es el veneno, y que parece que el cuerpo de Hakari no puede tratar el envenenamiento lo suficientemente rápido. Pero justo en ese instante Hakari abre los ojos y se cura una vez más, a la vez que golpea de nuevo con todas sus fuerzas. Mientras recibe los golpes, Kashimo se pregunta si acaso Hakari puede usar el ritual inverso de forma automática. Es así que los dos hechiceros atacan con todas sus fuerzas bajo el agua, pero el mayor golpe parece darlo Kashimo, quien hace estallar todo bajo el mar. Luego de esta tremenda explosión, el agua comienza a caer por todos lados, y Panda, que al parecer se logró recuperar haciéndose más pequeño, observa todo totalmente impresionado, y luego se encuentra con la mano de Hakari. Tras unos segundos, Kashimo comienza a emerger del agua y dice que su energía maldita está agotada, pero que al menos logró vencer a ese tipo. Sin embargo, es recibido por otro tremendo golpe de Hakari, y este le explica que sacrificó su brazo para así poder proteger el resto de su cuerpo de la explosión. Es así que Hakari le pide sus 100 puntos a la vez que le dice que en realidad no cree haber ganado, pues Kashimo ni siquiera utilizó su técnica maldita, a lo que este responde que su técnica solo puede usarse una vez, y que solo piensa utilizarla con su cuna. El caso es que después de tremenda batalla, Kashimo termina uniéndose a Hakari, y el hechicero le dice al panda que tan solo deben dejar que luche con su cuna. Luego de esto, Hakari vuelve con el mangaka y le pide que le diga el nombre de su manga para leerlo después, pero son interrumpidos por Nishimiya, quien le pregunta cómo va su plan, y es en este momento que nos dicen que el primer paso ya se ha hecho, pues ya se pueden dar puntos entre jugadores, y que pueden retrasar el paso 3 de reactivar las comunicaciones en las colonias, pues Maki puede entrar y salir de las barreras a voluntad. Y ante esto, Hakari le pregunta cómo es que puede hacer eso, a lo que Nishimiya responde que es porque ella se ha convertido en un monstruo. Y así, con Maki ingresando a una de las colonias de Tokio para participar en el juego de la muerte, es que llegamos al final de este resumen de la temporada 3 de Jujutsu Kaisen. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, un comentario o compartir para que el algoritmo nos ayude y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme, quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares, muchas gracias y un saludo. Y sin más que agregar, yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí, en la montaña de Inosuke. Bye.